Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Арсений Сеня Треноженко и Алексей Ухмалецкий. Мы смотрим и комментируем для вас матч Fnatic против LDLC. Первая карта – The Cash. Здравствуйте, дорогие друзья! Эти команды уже встречались у нас в рамках этого турнира. И тогда довольно уверенно LDLC обыграли своих оппонентов из Fnatic на карте DS2 со счетом 16-5. Но это уже противостояние Best of 3. Матч за выход из группы, и здесь уже, конечно же, цена ошибки очень высока. Баттон падает уже на точке Б, начинается выход от Team LDLC. В Фнатике Академии оказались абсолютно не готовы к такому молниеносному выпаду от французов. И, судя по всему, изи пистолеточка залетает в актив команде LDLC. Плесень остается у нас JZ. Пытаются сделать выбивание. 1 девятка, один хелпа. Ух ты, какой хедшот вешает по XMS. -у. Чекает дальше нижний этаж. Бомба у нас пока что на стандарте. Секунд 20 или 30 остается. Но три игрока у команды LDLC живы. Тойну uh, делает килл и Existence заканчивает. 1-0 в пользу LDLC. И я включил X-Ray, друзья. Не удавалось мне. Не удавалось мне долго это сделать, но я справился. Ну, довольно такая стандартная, я бы сказал, пистолеточка для карты кэш. Выйти на Б просто на стрельбу, при том у DLC там все было довольно просто. Получилось так, что они поймали Баттена без позиции, которые ну, вот очень был открыт и, конечно, довольно неаккуратно сыграл в пистолетом раунде. Здесь уже XMS открывается на плесене, который хотел, пытался сделать килл, такой же, как сделал только что Баттен. Продолжается заход от LDLC на точку Б, но все-таки Баттен падает. Конечно, в итоге Мисту делает минус по шведу. Джейди Волкин врывается с вентиля. Также минус он. Голден и Карус, два последних парня, которые остались у фнатиков. И тут, в общем-то, Попробовать засейвить эти пистолеты с арморами, но парни другого мнения. Кстати, Голден у нас нашивает Алекса. Это ситуация 1 в 3 идет. Это еще и килл по месту, но в итоге мы видим, что Экзистенс закрывает вопросы в этом раунде. Ну, сделали 3 килла на форсбай, но в любом случае дальше у нас будет эко. По 2000 долларов у нас у игроков команды Fnatic. Конечно же, могут купить... Uh, ну, кто-то может купить гранатку, кто-то P250, в частности, Голден, потому что он делал киллы в прошлом раунде. Также Голден еще дал дроп своему тиммейту Баттену. Но, конечно же, бай очень хороший у одних, очень плохой у других. Узишки, МПшки у террористов, это ребят с команды LDLC, и два калаша XMS Existence. Если узишки uh, должны фармить, то калаши аккуратненько должны прикрывать как раз-таки эти фармящие узишки. Existence уже у нас в вентиле, чекает вентрум, да. Дальше парни проходят на коннектор, ну и вроде как могут зажимать Аплен со всех сторон. Бобу, правда, забыли под бустом, нужно вернуться за ней. Тем временем Баттон реализовал П-250 и забирает Тойну. И Голден уходит на точку Б. Непонятно, что делал вообще у нас террорист. Вот его тело лежит, mm -hmm. просто вышел и погиб. Но этот человек с УЗИшкой, я так понимаю, фишка в чем? От экзистенса, да, от капитана. То есть он скомандовал, чтобы кто-то один вышел, проверил э, и дал просто информацию, сколько там на 2, 3 и так далее. От этого и отталкивается. Увидел он, судя по всему, засадку небольшую. И теперь парни решили перегруживаться, выходят на Б-плент и на Б-пленте чисто. Ну, абсолютно правильная координация. В общем-то, поэтому Экзистенс является капитаном этой команды. И раньше он был капитаном у команды Титанс, под позже уже G2. А, но вот парни решили все-таки с ним расстаться. Экзистенс собрал себе команду из молодых парней. Ну, парни довольно неплохо выступают, как в целом и Экзистенс, скажем так. Ну, не топ-команда, да, но там или иначе, так или иначе они светятся, вот, скажем так, во втором десятке. И, по-моему, даже занимает их ЛТВ какое-то место. Нужно тебе чек, кстати, интересно. И ступ отформил, сделал два килла. Отличная работа. Тут уже Алекс прилетает в Юнорест. Там делает также килл с, фарм с фармгана. Ну и Экзистен забирает Плессена. Это было у нас два экономических раунда подряд. Вы видели форсбай и э, эко голые абсолютно. Э, без, ну, по только с П-250 да, был один человек. Ну и сейчас уже будет полноценный бай от шведов. А ВП у нас у Джейзи Волкинга, ну и 4 эмочки. LDLC так довольно уверенно двигаются в сторону точки Б, и вполне возможно мы увидим сразу что сейчас выход. Что-то похожее, что мы видели в пистолетном. Баттен пока что на девятке, есть игрок в траншеи. 
контролировать ребята Бэплэнд. Прилетает смог от террористов. А, должны понимать ребята из команды Фнатик, что в теории террористы могут подлезть в Вентрум. И там тоже нужно смотреть. Ну и супер-мега-раскидка от команды LDLC. Все в смоках, никто ничего не видит. Баттон слепой. Играет у нас на пленте. Начинает гореть. По девятке хорошо спреет. Вместе с Голденом забирает одного, второго, третьего. Размен небольшой от команды LDLC. Алекс уже погибает. Тойну остается один против четверых. Ну и плесень сшивает смог и забирает Тойну. Это первый для команды Fnatic. Раскидка была просто сумасшедшая от LDLC, но а, сама вот фокусировка нужных игроков, она отсутствовала. Из-за этого, конечно же, Fnatic сделали свои минусы и взяли раунд. Ну, в целом, хороший раунд, хорошая задумка. Довольно прямолинейные действия, но расчет в то, что мы в пятером здесь задавим точку Б, Молот и Веноплент, и начали заходить LDLC. Но там вот Карус очень четко отработал на хелпе. Он вышел с девятки, сделал сразу же два минуса. Предварительно также Баттен сделал минус. И, в общем-то, получился этот раунд. Но у Фнатик Академии. Но, кстати, LDLC, по-моему, собрались сделать то же самое. Опять же, довольно агрессивная позиция под точкой Б. Голден уже задетектил пацана в Вентруме. И Карус сделал минус по мисту. Два игрока у Фнатик на Б. И там э, в медле работает Карус. Он сделал один минус. Сделал уже второй минус. Ну и тут э, вроде как для шведов и зикатка в этом раунде. Правда, Экзистен с Ариком отвечает. Куда же выходит Карус? Была же инфа, что есть на Токсике. Вот получили... Преимущество, да, ситуация была 5 в 3, тут же его растеряли, очень неаккуратно отыграли молодые шведские парни. Баттон э, пока что играет у нас в траншеи, тем временем Голден врывается под флешку возле Б плента и делает два минуса. Той, ну, XMS погибли, Экзистенс туда же, счет становится 3-2 в пользу LDLC, но Фнатики готовы брать третий раунд, потому что у французского коллектива денег нет. Э, ну и шведы довольно уверенно играют, вот он повтор с этой флешкой, врыв просто шикарно от Голдена, классно заспрейл, ну и два слепых игрока ничего сделать просто-напросто не могли. А ВП от JZ все остальные, хотя ВП также от Голдена еще. Голден играет у нас под девяткой, чекает выходы, выход на Б. Ну и, конечно же, снайпер или на центре, или на точке А. Голден, кстати, решил это идти, хотя мог стоять до конца, но, видимо, боятся, думают, что э, террористы снова могут сделать бай. Но бай нет, и выход на точку Б. Голден минус раз. Пока меня вот как-то довольно неприятно, если честно, удивляет действие команды LDLC. Они абсолютно вот шестой раунд подряд, и это постоянно выходы на Б. Э, ну вот. И при том, даже в вооруженных раундах парни очень вяло пытаются сплитовать через мидл. То есть в основном просто через Б-мейн как-то душат, вот, пытаются подобрать. Либо это такая задумка, знаешь, нагнетать, нагнетать психологически напряжение на точке Б, чтобы... Фнатики в следующие раунды очень быстро стягивались, да, при, при малейшем шо, шорохе, но э, против э, профессиональных команд э, это явно не будет работать. Сейчас LDLC решили очень быстро занять мидл, тогда, как мы видим, Фнатики здесь не борются за эту позицию, но засветился в коннекторе, Карус очень неаккуратно сыграл, очень и очень неаккуратно, и делает той ноу no, минус э, в коннекторе. И уже преимущество LDLC занят мидл, и вот теперь нужно как-то разыграть это преимущество и позиционное, и численное. Экзистенс у нас под вентиляцией, смотрит коннектор, тем временем мистл э, в вентруме готов на себя фокусировать внимание игроков защиты. Э, он, естественно, держит на себе Баттона, также Голдена, но все-таки Баттон решил угадать. Уходит э, куда-то на центр, перекрывает эту позицию, но выход на Голдена, он здесь один зажат, Баттон спешит на помощь, при этом забрал Экзистенса, прилетает смог, Баттон, еще один фэдшот, отлично. Э, Голден все-таки сгорает, и коктейль Молотова был брошен довольно точно, но при этом Алик в спину-то заходит и делает два отличных минуса. Плесень один против э, троих, делают два Килла и теперь один на один в вентруме. Смотрит под девятку, 40 секунд. Бомба лежит у нас на пленте. Есть, наверное, инфа у Алекса по тому, сколько хп у нас у плесена хотя бы примерно. Ну и Алексу нужно играть просто уверенно, раскованно и буквально патрон попадать. Но, возможно, сейчас затащит товарищ плесен. Нет, Алекс делает все-таки трипл килл. Это 4-3 LDLC выходит снова вперед на карте The Cash. Мне очень понравилось, вот как LDLC после того, как сделали килл э, в медле, вот опять же, я подчеркнул, что Карус сыграл очень неаккуратно, очень открыто, видимо, ну, решил, что то ли не будут занимать, то ли будут занимать, но он почему-то может посчитать постреляться, выйти пострелять, пострелять, пос, постреляться, простите. Но вот я бы отметил то, что LDLC сделали после этого паузу, 
очень круто они вот э, воспользовались этой паузой, стянулись на Б, оставили люркера в медле, который в итоге зашел через коннектор. Сейчас очень быстрый выход по точку А, Плэсен делает минус по месту. В целом это сплит через двери и мейн, и уже XMS отличными двумя киллами открывает Аплэнд. И Джизи Уолтон сейчас будет с АВП делать ретейк через машину, но здесь уже стена смоков, и в общем-то можно думать о сейве в этом раунде шведским парнем. Быструю игру навязывает экзистенс своим оппонентам. А, и эта быстрая игра работает. Хотя вот в начале, как скажем так, LDLC, когда взяли первый, второй, третий, пробовали быстро играть на Б-планете, не получилось. На этики сдерживали. А тут LDLC сделали один медленный раунд прошлый. И в этот раз снова сыграли быстро, только теперь в направлении а плента И команда Fnatic, возможно, даже была к этому готова, но не перестреляла ключевых террористов, выбегающих. И, соответственно, вынуждена давать еще один раунд. Пятый для LDLC. Две эмки сохраняют у нас Бастон и Голден. А, ну и на терраском респауне их никто не чекает. Удается сохранить данные девайсы. А это значит, можно давать, наверное, дроп и своим тиммейтам. Баттон точно может дать дроп. Голден вроде как пистолет может скинуть. Ну, не знаю, фнатики, наверное, будут все-таки форсить. Да? Или нет? Нет. Я просто дропаю это, пистолеты, у кого есть деньги. Mm -hmm. И, в общем-то, это просто эко. На самом деле нет смысла здесь форсить. По 2000 там минимум у парней, у Голдена 1900, вот ну, то есть одно эко, и дальше можно покупать очень быстрый выпад от Голдена. Но опять же, очень спорное решение. У вас ну, какой-то форсбай есть заселенные девайсы. Э, не стоит играть агрессивно, тем более... Ну, а с другой стороны, видишь, они видят, что играют и агрессивно. В этом время Карус делает минус, Плэсон, также и Баттен, на находит килл. И уже ситуация 2 в 2. И вот LDLC теперь уже могут быть наказаны вот этой вот постоянной агрессивной игрой в начале раунда. Может быть, это, кстати, и связано. Может быть, Снатики как раз таки специально играют в ответ, чтобы ловить как раз таки тех без позиций. Мисту в коннекторе погибает от Баттена. И вот LDLC уже. У меня уже к ним вопросы, если честно. Ну, стоит ли играть вот настолько агрессивно в начале этой игры, тем более кэш, это вот вроде такая карта, в которой в атаке нужно брать много раундов и... Ну, это какой-то стиль французский. Выиграем. Помню, когда мы играли еще давно в Нави против э, команды Very Games, тогда так называлась команда, где играл Existence, тогда французы тоже любили играть очень быстро. Ну и, видимо, это стиль, который присущ Existence, он э, любит, когда в CSGO играют именно вот в таком темпе. Но при этом этот темп отчасти э, может э, и помочь. Existence 1-2 забирает Баттона, играет э, в гараже, начинает на Бомба в руках. Примерно знаете, находится плесень. Уходит теперь экзистенс на точку А через мейн. 20 секунд. А, на Б он уже явно не успевает. И сейчас экзистенсу будет все равно очень тяжело пройти коннектор. Ловит флешку. Чекает коннектор. Там оппоненты. Плесень заканчивает этот раунд. Четвертый для Фнатик. Не удалось экзистенсу перестрелять своего соперника. Знаешь, вот тут э, то, вот такая ситуация. С одной стороны, можно было дальше, зная, где, распол где расположен игрок. Не отпускать его и попытаться все-таки додавить после релода. А с другой, вроде как, тоже правильное решение пойти на точку А с бомбой. Ну, то есть тут... Ну, вот я бы предпочел давить игрока. Вот как ты думаешь? Вот все-таки вот у тебя остается мало времени, да? Вот игрок у тебя близко в медле. Ты с калашом, вот как ситуация... Я бы предпочел сыграть как экзистенс, но не выползать на коннектор, а нормально, наши, уверенно знать. То есть ты знаешь, что там в коннекторе будет чувак, ты да. должен и с калашом как скажем так, настроить инициативу, показать, выйти, дать ему хэт. Не ты, а он так выползал, и получилось, что у игрока защиты инициатива как раз таки была. Ну и при этом всем я хочу напомнить, что в тачке-то играли, разыгрывали Экора. Ой, экзистенс, какой хэдшот просто на белый дает. Сейчас открывается LDLC, у них появляется преимущество. Кстати, во многих раундах э, начинается у нас... Вот движение с того, что LDLC делает интригил, но потом вот э, у них проблемы с реализацией своего преимущества. Сейчас они идут на точку А, там один зажат Джейзи Уолкинс на NBK, уже XMS делает минус на машине, дальше двигается LDLC, отличный заход в целом. Это сплит, двери, мейн и хайвей, тут фнатики очень пассивно отыграли на этой позиции, и уже ответ от LDLC. Ну, очень динамично и интересно развивается у нас событие. Такой Counter-Strike, конечно же, я и люблю. Пускай э, вот есть какое-то количество брака, но в целом игра довольно интересная. Ека, ну команды Fnatic. Денег нет, 
Только что взяли LDLC очень важный раунд, несмотря на то, что фнатики тащили тот, э, тот клатч один на один против экзистенса. Но в итоге следующий раунд ушел в копилку команды LDLC. Пять раундов до конца, форс от команды Fnatic. LDLC могут взять седьмой, восьмой и девятый раунд, только за счет того, что сейчас хорошо постараются. То и ноу. Пока что с АВП действует довольно аккуратно на мейне, но при этом неаккуратно действует Голден, который просто-напросто врывается даже без гранат, думая, что в мейне могут находиться игроки довольно близко, но он был неправ. Однако Джизи неплохо отыгрывается ВПшкой на точке Б, забирает Мисто. Тот явно не ждал, что будет снайпер э, в данном раунде. Думал, что все будут играть экономически с пистолетами. В итоге 4 в 4. Но инфа, конечно же, на руку ребятам из LDLC. Они знают теперь, что есть снайпер, есть пистолеты и как примерно нужно играть. Однако снайпер, по-моему, меняет свое местоположение. Да, он уже на центре, но выход -то в другом направлении. Выход на плент и здесь должен решать плесен вместе с с, 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 с Карусом, да. И Карус. Карус и Карус. Давайте, выходите на... Посмотрим. Алекс двери. Дальше двигается LDLC. Накидывает гранаты. Уже полноценный такой выход. Уже считается... Натик сейчас своих оппонентов. Плесен врывается под флешку. Делает минус XMS. Той, ну тут же размен. Уже так же забирает на планете Алекс. Ему хелпает. Отличная работа от LDLC. Могли быть проблемы. Очень хорошая флешка была от Натик, под которую сделал килл. Плесен, но и в итоге мы видим, что LDLC все-таки тут отлично отыграли на размен. Ну и последнему можно уходить на сейф, это был Баттон, но он также погибает. И сейчас будет еще один экономический раунд от Fnatic, ну и LDLC пока, э, ну как минимум, показывают хорошее понимание игры, вот на карте кэш, владение ситуацией, и в целом, в общем-то, хорошую игру за террористов. Юспки, опять же, у нас у шведов. В прошлом раунде форсили, а в этом раунде нужно вообще играть просто с обычными самыми девайсами. На центре делают подсадочку на пристройку. Экзистенс знатно зажал, моментально забирает э, одного из соперников, но получает. Отлично отыгрывает XMS бусты. Трипл килл, все в голову. Шикарная стрельба от LDLC. Продолжают доминировать французы. Быстрая игра э, на карте D-Cash в этом противостоянии работает. Ну и фнатики, которые форсили позапрошлом, в данный, в данный момент тоже испытывают трудности. У них эмки, первые арморы, много гранат, нет снайперской винтовки. А на центре АВП... Э, Извините, не, ну, немножко тороплюсь. На кэше АВП очень важно. Э, потому что как раз-таки на центре э, ты ну, можешь отыгрывать очень уверенно. Ну, вообще на разных позициях, естественно. И на Б, и на А, но именно мидл удобнее всего контролировать с АВП. Но при этом той э, ноу no, не пошел на бусту. Это тоже немножко облегчило сейчас задачу фнатикам, которые, кстати, мидл укрепили. Ну, возможно, сейчас будут снайтики делать буст, и да, действительно, так и есть, но, судя по всему, LDLC к этому готовы. Они разыгрывают очень медленный раунд, такой э, вязкий, возможно, даже подбирают какие-то варианты. Ну, кстати, уже есть человек в вентруме, и, в принципе, можно от этого танцевать игрокам команды LDLC, и, учитывая то, что у него-то, у Мисту, по факту, э, дуэлянт — это Баттен, который стоит на планте, и если Мисту сделает килл, то Оп. можно дальше очень перспективно двигаться. Но Карус находит фраг на, на XMS, и Мисту выходит на Б, и все-таки вот он падает. И в конечном итоге Фнатики этот раунд начинают 5 в 3. Карус уходит у нас, чекая бусту. Тем временем Экзистенса подловили на девятке. Э, точнее, Джей Зи был на девятке. Экзистенс подходил по точку Б. Не ждал капитан команды LDLC подобной игры. Э, и сейчас ребята из команды Фнатик могут взять все-таки свой пятый <coughs> раунд и закрепиться по деньгам. Алик, правда, вышел на плент А, забирает моментально хэдшотом плесень. Э, можно заходить, можно ставить бомбу. Правда, немножко проседает, даже сильно проседает у нас снайпер. Завалил его моментально Карус. Алик Свершит еще один хедшот по Карусу, но это 8-5. LDLC отдают раунд, э, и теперь два последних. И что самое главное, хотя нет, у Тойну денег очень много. 10 тысяч долларов, это значит, что он, скорее всего, обеспечит э, свою команду в следующем раунде в том числе. Хотя купил ВП. И если все-таки LDLC раунд проиграют, фнатики могут выйти на очень хороший для себя счет 8-7. Ну, в да, в текущем уже положении это будет даже очень неплохой счет. Вот делал все довольно активно, накидали гранаты на мидл, XMS уже с бомбой на бусте, сейчас будут его убивать. Баттен делает минус экзист, но там также на бусте абсолютно красный, все-таки XMS э, падает в итоге от Каруса, и хороший молотов прилетел на цемент. Но в итоге тайну все-таки забирает Каруса, но здесь меньшинство для LDLC в этом раунде, очень много они сил потратили для того, чтобы выйти на мидл. Ну, 
стоило ли играть так быстро, мы видим, что LDLC вот э, как не в своей тарелке. Когда они играют медленно, у них не получается. Когда они играют быстро, они, по крайней мере, дают какую-то динамику. Сейчас начинается выход под молодого на точку Б. Миску забирает голден. Вполне возможно, второго челап не прочитает на пленте. Это Баттон. У него есть возможность сделать килл. Да, он так и делает. Минус по Алексу. Проблемы LDLC, но Мису все-таки восстанавливает статус в этой ситуации. Плэстен будет с Джейзи Волкингом делать... Ретейк э, с АВП, ну и, кстати, у Тойду тоже АВП, и Плэс он уже делает минус снайпер французского коллектива. Остается Мисту один против двоих, сейчас он фейкует, ну и прилетает ему отличный молотов, он вынужден менять позицию. Джейзи пока не заходит, Мисту ждет, он не читает Джейзи с левой стороны, но в любой момент может перевестись. Ну и, конечно же, тут очень много зависит от Плэса, на который находится в Дентруме. Мистол ставит у нас бомбу, фейкует, чекает вентрум, при этом слева от него есть игрок, который может зайти в траншею, Мистол делает все-таки установку бомбы, откидывает флешку, флешка, кстати, шикарная, ослепила двоих оппонентов, но они не подставляют, еще одна граната, но все-таки Джейзи уже был совсем уж близко, и Мистол этого явно не ожидал. Шестой раунд для команды Fnatic, остается последний а, в первой половине, напоминаю, что смотрим мы а, групповой еще этап, матч за выход. Или за вылет да. Проигравшая команда покидает чемпионат Выигравшая команда проходит дальше Ну и конечно же Обе команды сейчас будут играть ну, Наверное в свой лучший Counter-Strike Напоминаю, что эти команды у нас не участвуют на мажоре И конечно же Их отношение к этому чемпионату Оно очень-очень серьезное Ну это к тому, что например флипсайды да, Они хоть и например победили вчера Вышли из группы Все равно этот турнир могут расценивать больше, наверное, как подготовку к мажору. А все остальные, конечно же, коллективы, они на все 100% отыгрывают этот чемпионат. Слушай, ну приятно выиграть DreamHack и 50 тысяч за первое получить в любом случае. Это очень да. хорошо. И это очень хорошая надежда вообще в целом значит, вознаградить себя за те самые потные катки и дни. Ой-ой-ой, какой сейчас может быть промах для Джейзи Уолкинга. Он простреливает игрока за кубом, но все-таки падает в итоге от месту. Вот так вот потихоньку, втихаря даже, я бы так сказал, просто через дверь втроем с бомбой вышли игроки LDLC и сейчас получили преимущество в виде установленной бомбы и розыгрыш ситуации 4 в 4. Ну, интересно. Вот сейчас последний раунд первой головы. Может, очень интересно заканчивается. Алекс абсолютно выбежал в никуда. Кару так забирает Мисту. Той ноу на планете. Борис делает два минуса. Но все-таки должен за форки с бомб. Три минуса. И XM закрывает вопросы в этом раунде. Как же все-таки фнатики проигрывают такое? Могли делать ретейки. Могло быть все очень даже неплохо для них. Но той ноу с теком три минуса. И, и все. И 9-6. А это намного приятнее, чем 8-7. Да, очень жестко отыграл только что игрок команды LDLC и приносит своим парням очень важный для себя раунд. Победа э, с довольно хорошим счетом для LDLC, но счет в любом случае э, шаткий. 9-6 это большой фактор пистолетного первого бая, и ты по сути взяв эти раунды можешь э, уже повести, то есть. Пока что ты проигрываешь, берешь пистолетку, берешь первый бай и уже на коне уже лидируешь с счетом там 10-9 а, или даже 11-9. Поэтому, конечно же, фнатики еще будут стараться. А, я хочу вот глянуть, вторая карта у нас какая. Вторая карта у нас оверпас и Cobblestone. Причем кэш это выбор фнатиков, дорогие да. зрители. Хочу вам напомнить. И пока что они на своем пике отыгрывают, наверное, не в самый лучший Counter-Strike. Но, как я уже сказал, многое может поменяться. Давайте смотреть пистолетный раунд. А, он начинается. Тем более, уже не раз мы говорили о том, что кэш действительно имеет как-то вот сейчас у нас такое преимущество террористы на кэше это слишком часто. Но LDLC нестандартная пистолетка в вчетвером поджимают мидл под степом. Слушай, мне это нравится. Правда, без дефузов разыгрывает этот раунд LDLC. Один стоит у нас на ХЛП на Б. Сейчас могут очень сильно удивиться шведы и Джейзи в спину. Ну, сделай же ты широкий стрейф, дай же тиммейтам своим пройти их сами сделать минус по Джейзи. Понимают фнатики, что их поджали. Ну и теперь вот отсутствие дефузов может сыграть злую шутку с французами. 
Бомба стоит, 40 секунд до взрыва. Алекс тем временем в дверях. Мисту удалось перестрелять Каруса. Плесин отселивает XMS. Алекс своевременно выходит через двери, но не контролит э, игрока за дальним ящиком. Той но тоже прыгает за дальний и погибает. Как же индивидуально ошибается где команды LDLC. Только что они могли с легкостью брать этот раунд, но совсем чуть-чуть им не хватило для того, чтобы отстрелить э, вдалеке Голдена. Один хелспоинт с Баттон э, заканчивает этот раунд. Мисто умирает и команда Fnatic все-таки берет пистолетный раунд. Ну и теперь э, можно брать карту The Cash. Cash выбирали именно Fnatic. Ну, вот, ты знаешь, и я тебе скажу опять же, я подчеркну отсутствие диффузов. Отсутствие диффузов вынуждает тебя действовать быстрее и агрессивнее, да, потому что ты понимаешь, что у тебя нет, ну, как бы, немножко меньше времени, и тебе нужно делать ретейк быстрее. И, честно говоря, вот LDLC, делая ретейк плента, притом они заходили из мейна, из двери, из хайвея, из машины, то есть с четырех позиций выбивая плент, ну, это очень хорошая позиционка для них. Они все равно вот, ну, очень мало киллов там сделали, опять же, очень сильно торопились. Выход на точку А, сейчас очень много смоток, смоков, LDLC сейчас могут взять тоже этот раунд, потому что эти смоки могут сыграть злую шутку с начками. Но Баттен все-таки с Галилом исправляет ошибку своих тиммейтов, и в итоге экзистенс срывается на форме, где делает минус по Голдену, но Баттен с Плессеном закрывает вопрос, так и подключается Карус. Э -э Видел я уже не раз такие антирашевые, антиэкономические раунды. Мне кажется, что когда вы накидываете так много смоков, то вы рискуете как раз таки тем, что сейчас пистолеты подойдут вплотную и начнут вас убивать. А с калаша не так уже просто на ближних дистанциях. Ну, там один смог Existence запустил сам под себя в мейне а -а -а. и а -а -а. решил под него сыграть. Остальные смоки фнатики все-таки кидали там на, ну, на те позиции, где могут быть игроки, и их нужно проходить под смоками. Но Existence идея была довольно интересная. Он кинул и смог, еще и флешку подождал от тиммейтов. Гольден выходит с тиммейтами на плент, ну и без шансов для LDLC. LDLC сделали только что full эк, играли с Пистолетами, без арморов, без ничего. Ну и засада на центре провалилась. 9-9. Полноценный бай. Вот он тот первый бай раунд, о котором я говорил в начале. Если и его берут фнатики, тогда выходит вперед. Что там 10-9 и берут, скорее всего, даже 11 раунд. Потому что LDLC снова будет экономический. 5, кстати, эмок. Первые арморы. Нет коктейлей молотова. Есть только смоки. Бай не самый благоприятный у французов. Фнатики прошлый раунд и вот позапрошлый отыграли довольно быстро. Посмотрим, как сейчас будет происходить действие. Уже поджали двери французы, ждут здесь Голдена. Голден, кстати, тоже играет в такого парня, который подозревает какие-то какую-то историю. Голден под флешку врывается, но и ошибается в итоге Тойну. И вообще, в целом, LDLC, которые решили пропушить дверь, ну, можно сказать, сделали ключевые киллы в этом раунде, потому что уже сейчас фнатикам очень тяжело будет. 3 в 5 все это дело... Тащить. Ну почему... А, LDLC все-таки два игрока на B-плейте. Я почему-то увидел... Да, это было просто два дэшечка. Откидали гранаты сейчас. Ну и читает, вроде как французы, выход на b плент Накидывают гранаты фнатики. Будут уже в меньшинстве дальше заходить. Небольшая пауза. Гранаты на хелпу. Гранаты на девятку. И выход. Плесом перестреливает XMS. А 4 в 3 пока для французов. Мисто на пленте. Вешает хедшот. Баттон погиб. Джей тоже погибает. Остается последний. Плесом э, зашел в траншею. Разворот под 180. Минус Алекс. Но один все-таки против 4 оставался. И сделал один килл. Но погибает. 10-9. LDLC вперед выходит. Но это все может быть ненадолго. У Фнатика все равно хороший полноценный бай. А экономика команды LDLC пока что не на должном уровне. Да, они покупают хороший девайс, но если проиграют, тогда провал по деньгам. И понятно, что пока ничего не понятно. Инициатива э, где-то посередине, и никто ее пока не перехватил. Джей-Зи играет с АВП. Калаши у нас у остальных игроков команды Fnatic. Оп, промахнулся снайпер. Мисто откидывает четкую хае, начинает нашивать смог. Там огромное количество игроков, но никто не подставляется. Но хаешка немножко э, хп забрала. Еще один коктейль мол под вентиляцию. Фнатики начинают довольно быстро заходить у нас на б плент под раскидочку. Мисто откидывает флешку под себя. Э -э, под нее пока не играет. Просто ослепил кого-нибудь. Баттон вешает хедшот. Минус XMS. При этом Мисто увидит огромное количество игроков. Целое казино, но не смог ничего с этим сделать. Погибают абсолютно все игроки команды LDLC. Карус красный, Джизи красный, Баттон тоже. Но Фнатики берут раунд. Это 10-10. Это временная ничья. И Фнатики могут взять сейчас два раунда подряд, потому что французов Денег кот наплакал. Да. 
Хорошие контрфлешки были от опорников LDLC на б пленте И в какой-то момент вот матчки тоже накидали молотов и начинали под флешки. Пытались заходить тут же. В ответ прилетали отличные контрфлешки от французов. И вот вроде как LDLC по раскладам могли принимать этот заход на точку Б, но чуть-чуть повезло. Это действительно три красных осталось. И в какой-то момент XMS, если я не ошибаюсь, вышел вообще на троих, которые к нему стояли фактически спиной, ну там боком, да, но... Чуть-чуть совсем не хватило французам. И сейчас они вынуждены делать форс бай. Они так и делают 5 файв севенов, 3 легких армора, 2 тяжелых, 3 смока, ну и 6 флешек. В общем-то, серьезно, серьезно настроены французы на этот раунд. Хотят они, конечно же, взять форс бай. Кто не хочет, да. Но пока вот фнатики разыгрывают медленно и бомба, возможно, пойдет на А. По крайней мере... Позициям все довольно неплохо. Один в двери, два в мейне. В общем-то, можно сказать, что платформа для захода на А готова. Тойну принимает у нас пока что подсмачок. Ждет раскидку оппонентов. Видимо, будет в стиле экзистенса врываться под свою гранату. Откидывает при этом флешку в мейн, но под нее никто ничего не сыграл. Прилетает, вот он смог на мейн. Карлс дает информацию. Флешка на мейн. Экзистенс, врыв, но контролирует все это Джей Зи. Да и террорист, который находился слева, тоже все прекрасно видел. Гольден выходит с и чекает слева, забирает Тойну, разворачивается на плен. Тут Алекс погибает, делает один минус. Но ситуация 2 в 4, 1 в 4 уже. XMS остается один против э, четверых. Играет с файл. F7, чекает хелпу, бомба устанавливается, ну и задача XMS а сделать хотя бы один минус. Хотя он принимает решение засейвить свой первый армор плюс пистолет 5-7. В следующем раунде, я напоминаю, денег нет, и ребята из команды DLC будут играть с пистолетами, поэтому а, идея XMS, а, наверное, правильная и довольно проста. Ну, по-любому проста, вернее, правильно, потому как э, эко действительно... Зал. Тут вопрос в том, что дальше делать LDLC. Ну вот, окей, фнатики сейчас э, будут дальше разыгрывать эко. Они понимают, что сейчас форс бай был, то есть будет еще одно эко, потом бай. И уже будет счет 12-10, и они будут близки к тому, чтобы выигрывать кэш. Тут вопрос для французов. Что делать? Экзистенцию, возможно, стоит уже взять паузу. Ну, если сейчас эко можно поговорить просто так. Но вот э, в следующем, перед оружейным раундом, есть смысл взять паузу. Даже... Не для того, чтобы там придумать какую-то страту, а для того, чтобы как-то парни выдохнули, то есть сказать, ребят, ну ничего страшного не происходит, да, мы проиграли там ключевой там один раунд, э, сломали себе экономику, но сейчас мы вот будем делать то же самое, что мы делали, там играть в свою игру. Э, опять же, первым оружейным хочу напомнить, французы очень красиво поджали дверь с флешками, четенько все было разыграно. Uh, поэтому мы видим, что фишки есть. На флешку выпад на Голдена, который все-таки падает, предварительно сделав минус на месту. Ну и вот в тачке оставшимся стаком уже через мейн заходят на точку А. Есть информация о том, что человек есть в сайте. Падает экзистенс. Карус. Отличная стрельба с калаша. Делает два минуса. Ну и Аплен открыт. Карус начинает э, шить э, хелпу. Откидывает флешки. Контролирует центр. Тем временем плес он забирает нас Алекса. XMS остается один против четверых. Ну и что, опять сейв? 5-7. Ну, можно на самом деле у МПшку подсейвить, например. Уходит снова на КТ спаун. Ну, на самом деле, в следующем раунде не все будет гладко по деньгам у команды LDLC, поэтому у МПшка тоже пригодится. Ну, Девайс на средних дистанциях неплох. В этом есть смысл. Вообще, LDLC, конечно, за прошлым раундом себя загнали в очень серьезную яму. Потому что экономика их заставляет, скажем так, делать бай. А, а бай при этом не самый не хороший. Самый лучший, да. И сейчас они могут вот просто провалить игру. По-хорошему, в принципе, можно даже сделать экономически, да? Отдать пускай это 13, но в следующем хорошо купить там АВП и так далее. Но, конечно же, они не будут этого делать. Они а, не хотят далеко отпускать фнатиков и по деньгам, и по счету. Поэтому все-таки покупают. Но довольно опасная ситуация у МПшки Эмки Фамасы против Калашей и АВП. Ну, нужно цепляться, нужно цепляться, и тут я, в общем-то, согласен с TLDLC. Знаешь, вот, ну, в конце концов, если не цепляться за игру сейчас, да, то когда уже? Потом, ну, слишком много раундов будет отдано, и, наверное, я поддержу здесь это решение. Мисту делает минус по Карусу. Хорошее начало в этом раунде для LDLC. Ну, и Карус там загулял, откровенно говоря. Он решил сам здесь сыграть, и 
упал. Ну, обычно, когда делают буст, всегда очень важно, чтобы с ангара тебя тоже поддерживал тиммейт. То есть в идеале, да, чтобы синхронно там под флешку выходил и буст, и мидл. Но вот так вот решил сыграть довольно агрессивно Карус с короной. Уже отвалился. Меньшинство сейчас для фнатиков. Перегруппировываются парни. Голден у нас в двери. То есть тут независимо от того, куда, куда пойдут фнатики, уже есть какая-то небольшая платформа для захода либо на Б, либо на А. Потому что Плессон играет на Токсике. Ну и Голден в двери. Что фнатики надумали? Фнатики надумали отжать мидл и подловили там Алекса, который тоже вот не самым лучшим образом отыграл на белом. Флешечка под месту. Ну и вот это было преимущество для LC, LDLC, а теперь оно ну, тает, и Тойну на, под, на, прос, на подсадке может решить этот раунд. Это очень важная позиция, это пози позиция для того, чтобы взять этот раунд. И если Тойну сейчас э, пропрется, то этот раунд будет для LDLC. Кольден выходит у нас через двери, в этот момент Джей сразу чекает подсадку справа, и, друзья, команда LDLC отдает этот... Принципиально важен для себя раунд. XMS снова уходит на сейф, на свою любимую позицию, на КТ-спауне. Тем временем Мисто будет сохранять на Терровском. Ну и попытается, наверное, 4 оставшихся шведа найти все-таки э, последних двоих в LDLC. Сделать это будет довольно тяжело. Баттон чекает лево-право. Идет на Терровский рест. Поп, Мисто. Может быть, удастся его найти. Нычка, на самом деле, не знаю, популярна ли. Да, Мистоу делает все-таки килл. Баттон проверил этот угол, но не до конца. Не перил, наверное, своим глазам. XMS все там же. Бомба взрывается. Возможно, сейчас реализует свою МПшку. Нет, не удалось. Гольден делает килл. И Мистоу, по-моему, тоже может погибнуть. О нем есть инфа. Нет. Бомба взорвалась. Все хорошо. 13-10. Одна МК у Мистова. И Экзитс берет тайм-аут на 2 минуты. Действительно, есть что обсудить, друзья. Есть что обсудить, но имха поздновато. Поздновато, потому что сейчас-то будет эко, ну что им обсуждать? Экономический раунд, ну в любом случае они будут делать эко. Ну нет смысла здесь сделать бай. Здесь можно сделать такое эко точечное в плане там закупки пистолетов и арморов. А, ну и есть ли смысл поджимать? Наверное, нет. Фнатики, по идее, сейчас должны играть аккуратно. А, не знаю, очень тяжело. Тут как-то все слишком идет э, не по сценарию, не по сценарию команды LDLC, но вот совсем никак. Если вот э, в первой половине мы говорили о том, что счет 9-6 хороший, то сейчас, конечно, в защите один раунд только в активе этой команды. Ну, не очень, не очень, конечно, игра складывается для французов. Ну, с другой стороны, у нас снатики показывают довольно уверенную игру, хорошо играют на разменах. Отлично, парни в целом-то действуют за атаку. Вот мы и видели, как они выходили медленно в мидл с паузой. Да, после того, как потеряли Кароса на бусте, потом они сделали небольшую паузу и все-таки вот заставили там ошибиться француза. Это был Алекс, он погиб на белом. В итоге, как они заходили на А, я говорил о том, что у Месту позиция на раунд. И вроде как он с нее должен убивать, и просто чел с авиком выходит, изи чекает эту точку. Ну... Очень, очень неплохо смотрятся фнатики вот как раз таки в аспекте и координации, и в целом вот концентрации на игру. Ну что, пауза заканчивается. Да, эко, точечно эко с э, закупкой. Есть даже у нас эмочка и Галил. Э, ой, Галил. А ВП, конечно. И как ты там говорил? Завтра? На, на завтра? Фамасы на завтра. Да, фамасы на завтра. Ну что, обсудили. На Дримхайке очень хороший таймер, тут все четко. Капитан прописал тайм-аут, пошел отчет 120 секунд, отчет проходит, и система сама запускает игру дальше. 13-10, Фнатикам нужно взять 3 раунда, при этом... Они что, рискнули и зафорсили? Нет, они, ну, непонятно. XMS, я так понимаю, рискнул, зафорсил, у него что-то сорвалось. Все остальные как-то сливают. В общем, в следующем раунде будет тоже плохой бай у команды LDLC. Фнатики могут выйти сейчас на финишную прямую. Конечно, все-таки их выборы играют они здесь немножко лучше. Баттен забирает моментально Тойноу. Тем временем Краус на бусте чекает дым. Понимает, что в этом дыму, скорее всего, находится игрок защиты. Откидывает коктейль Молотова. Пытается попасть и попадает. Да, горит, все горит, нужно уходить Игроку защиты, нет, он живет Живет, потому что сел на э, цемент Краус при этом замещает мидл, перезарядка Не лезет у нас КТшник, который там прячется Ну и 5-4, нужно просто грамотно разграть большинство Фнатики это понимают, контролируют все возможные позиции Ну, 
на Токсике уже у нас есть Джейзи Уолкин, к нему стягивается бомба. Алекс по-прежнему сидит у нас на цементе, но это ничего ему сейчас совершенно не дает. Вопрос вот сейчас вот для LDLC это в приеме Б плента. Там у нас XMS 5.7, ну и Мисту с Эмочкой. Мисту здесь... Ну вот, ты знаешь, вот даже, даже сейчас, убив Алекса, все равно есть неплохие шансы для LDLC. Опять же, благодаря Мисту. Смотрим за этим парнем. Живи, просто не вылазь. XMS, о май гад! Мисту делать по голду, ну только всего-навсего рассчитывали, конечно же, LDLC. Больше киллов получить от этого парня. Но вот... Э, вот... Очень часто, я, если честно, не могу понять, и это не только касается вот команд там вот, средней руки, может быть, даже команд посильнее. Вот ло, какая логика в раунде, да, у команды? Вот у вас есть засейвленные девайсы, да, там, условно, м и АВП, допустим. Остальные играют с пистолетами. Э -э какой смысл, вот чем обоснована агрессивная игра с пистолетами вот от тех, у кого нету девайсов? То есть они... Поджимаю, типа, с таким раскладом, что, мол, ну, у меня Жека, типа, получится, сделаю килл, не получится, не сделаю килл. Так на самом деле, ты же, как бы, своим присутствием в раунде, ты помогаешь таким пацанам, которые ну, играют да. с МК и с АВП. Ни в коем случае нельзя это делать. Это О, неправильно! Шашлык! Дабл. Дабл по точке Б, лезет, правда, дальше, погибает, Карл делает килл, можно подобрать девайс, так происходит. Снайперская винтовка теперь в руках. XMS, а, и этот парень постарается тоже сделать минус, но это <смех> не так-то и просто. Джей Зи контролировал эту позицию, моментально сделал минус в ответ, и в итоге шашлык в никуда. Ситуация все равно 3 на 3, бомба под Бэплентом. Контроль карты от команды Fnatic, а у LDLC всего лишь один игрок контролирует точку а, но при этом Тойнул поджал двери и на себе держит и дверь, и мейн, по сути. А, и вообще его здесь вряд ли будут ждать. Если пойдут на Аплен, скорее всего, Фнатики проиграют. Но Фнатики решили выйти на центр. Заходит плесень у нас в вентиляцию. И можно теперь сплитить точку Б с двух сторон. Плесень чекает коннектор. Там никого нет. Не знаю, слышал ли он перемещение игрока защиты, который уходит сейчас из медла э, на хелпу. Но и здесь Алекс. Э, здесь два человека у команды Team LDLC. Алекс откидывает под себя смачок, откидывает флешку. Экзистом замечает оппонента, проседает довольно серьезно. Алекс, не знаю, выдал ли свое место расположения, играет вдалеке на пленте, забирает Крауса. Два игрока красных, Алекс жмет и... И, и по-моему, Габелла нет. Плесень отвечает, Алекс погибает. Плесень на один против двоих. 25 секунд. Откидывает смог, поставить бомбу было бы здесь неплохо. Да, но еще при этом Плесен не подозревает, что на пленте никого нету. Ну, время есть, но нужно, конечно же, подбирать бомбу в первую очередь. Дистанс и той, но делают ретейк через вентили, через б токсик. Ну и Плесен уже сейчас в таких таймингах, конечно, не будет ожидать близко игрока, который уже двигается на плент. Это той, но... А, ретейк в 2 АВП. Ну, при таких раскладах даже были шансы у Плесена. Ну, АВП стреляет, промазал, там раз убил. Ну и вот хорошее, хорошее начало этого раунда для LDLC. Ну вот потом немножко поднафейлили парни. И вот 3 в 3, в общем-то, фнатики могли забирать раунд. Но там была вот ключевая позиция у Экзистенса, который вот чекнул мидл, да, и, ну, не у, не у Экзистенса, а у, по-моему, Тойну был с АВП, который двери поджал, да, то есть он контролировал, как ты правильно заметил, и мейн, а, и буст, естественно, ну, то есть вообще проход на, на точку А. Единственное, что была открытая зона, это хайвей. Ну, и как раз-таки Экзистенс пришел с коннектора, прочекал мидл, и понимание того, что 30 секунд до конца раунда, естественно, это э, только точка Б. Ну, и, собственно, Экзистенс пришел на хелпу, выиграли много времени, и, в общем-то, прочитали своих оппонентов. Ну, посмотрим. Пока LDLC взяли вот только два раунда в защите, а им нужно семь. Оба ну, поджимает двери. Отличное начало этого раунда для LDLC. Минус Тарус. При этом Экзистенс уже в спине. На мейне ловит Баттона. Погибает Джей Зи. Голден тоже килл. Плесень остается один против пятерых. Бомба лежит на точке А. Ну и Плезон погибает у нас на центре. Мистол. Отличный минус. Это еще один раунд копилку команды Fnatic. Укрепили... Извините, LDLC укрепили свою экономику, собственно, и в их копилку раунда уходит, ошибся. А, но при этом у фнатиков много денег. Они зафармили из за серии, там, сколько, в 5 раундов кучу-кучу средств у них. Снова бай у них при этом по 4-5 тысяч, там, в среднем на брата, поэтому LDLC спуску давать они не будут. Экзис, он срывается у нас под флешку на мейн, чекает позицию и никого не видит. Ну, вот как-то слишком просто играет LDLC, конечно. 
Existence, да, тут никого нет, но если бы террористы шли на мейне, они, скорее всего, такие расклады старые, добрые, врывы под флешку контролировали бы, и Existence бы уже спал с рыбами. Тем временем, выход на точку Б. Мистоу, траншеи, СВП, промахнулся, Карус моментально его забирает, есть еще один игрок на точке, размен 2 в 2, Алекс, правда, пошел на помощь, забирает Плезаня, и это 2 на 2, Existence стойнул, один с Калашом, один с АВП, стойнул сверху, и делает свой минус. Баттен, 1 в 2, коктейль Молотова на девятку, постарается разыграть этот раунд. Очень рисковал только что Тойну, но все-таки переселял своего оппонента. Баттен, 1 в 2. Фнатики решили через вентиля и Бэмэйн зайти на точку Б. Плитанули и можно сказать, что почти у них это получилось. В любом случае, бомба стоит, Баттен сейчас ищет возможность сделать фраг. Заметил ногу, оставляет красным Тойну. И все-таки Existence здесь на уверенности. А насчет того, что LDLC очень просто играют, да, тут я согласен. Я немного не могу понять, почему фнатики не контролируют карту. Вот обрати внимание, они идут на Б, они совершенно э, и знают, что поджимают двери. Знают, Джеш. Если, вот я тебе рассказываю, вот, если ты играешь там даже в миксе, в любой, вот любая катка за атаку играешь на кэше, и ты один раз пошел в дверь, и один раз там за 3-4 раунда ты увидел, услышал, что поджали, Будь готов, что не то, что двери, уже и мейн поджимается каждый раунд. И потом просто очень быстро тебе заходят и в спину, и тебя принимают. И ретейк происходит быстро через вентиляцию. Тут же там два на хелпе. Поэтому вот с натиком очень важно, мне кажется, все-таки поиграть немножечко медленнее. И вот поконтролить мейн и врывы вот эти вот в двери. Тем более, э, сами в натик видели, что поджимают э, LDLC, при том поджимают даже не то, что по одному, даже вдвоем двери поджимают. И это было. Это было, и фнатики должны проанализировать этот момент, потому что если LDLC сейчас, сейчас вот так вот продолжит играть, то фнатикам будет довольно тяжело отыгрывать конец э, этой карты. И нужно отметить также, скорее всего, это, я думаю, видение именно экзистенса этой ситуации, потому что как раз-таки после паузы начали э, как-то вот э, активнее играть именно на мейне. Э, да и в целом в двери-то не первый раз поджимают, но вот все-таки... Все-таки был проведен какой-то mind, mind такой гейм, не знаю, как это называется. Ну, в какой-то момент Фнатики, возможно, опять же, напоминаю, что это Фнатик Академия, это молодой состав команды Фнатик. Они, ну, испытывают пробелы в опыте, скорее всего, и, может быть, думают уже, что победа в кармане. А победа в Кондерсаке в кармане, насколько мы все знаем, тогда, когда на табло видно 16 очков. Да. Пока их нет, можно всегда вернуться, и это как раз-таки знает другой очень самый опытный боец из 10 играющих игроков на сервере. Это, конечно же, Existence. Это э, неимоверный игрок. Э, часто его там критиковали и критикуют за плохую стрельбу, но понимание игры Uh, лидерские качества у него, конечно же, на высоте. И, естественно, этот парень может повести за собой uh, команду. И как раз-таки, возможно, в данный момент это и делает. У нас закончился еще один тайм-аут. В этот раз его брали фнатики, которые летят uh, пока что uh, тоже с довольно серьезной серией. Уже три раунда подряд они отдали. Но, как я и говорил, с деньгами проблем там никаких нет. Uh, покупают снова калаши. Но нет АВПшки. И в этом плане, конечно же, ребятам из, DLC, из LDLC играть удобнее, потому что с АВП ты всегда можешь э, пикнуть э, и под Б, и на А, и так далее. Ну, посмотрим, что придумали сейчас шведы. Что-то обсуждали. Что-то обсуждали, и смотри, сразу же появился Люркер в двери и Люркер в мейне. Есть, в общем-то, немножечко перестроили свою атаку, и Экзистенс продолжает так агриться, а потом лезет в дым. И сейчас он получи, получил э, дэмэджа. Минус 60 у него. Лессон под флешечку. Слушай, сам просто выходит на точку А на морозе. Сейчас будет забрать икс, но там отличная контрфлешка от капитана. В итоге начинается выход на точку Б. Здесь XMS за ящиком, за дефолтом. Его не чекают, делает минус Голден. Дальше у него ничего не получается. Начинает заходить на точку Б. ЛДР, фнатик, но ЛДЛС в месту с АВП. Как же он промазал. Но при этом еще и горел, боялся коктейля Молотова и, соответственно, в тупик его просто поставили игроки команды Fnatic. Но шансы все равно остаются. Бомба хоть и стоит, Existence делает хил, отличный прострел, погибает у нас Карус. Не так часто мы видим этот прострел в действии, точнее в действии часто, но чтобы он работал, выпад на девя под девятку и команда LDLC тащат, несмотря ни на что этот раунд, друзья. Это временная ничья, это 14-14, бомба, однако, стояла и у Fnatic 
Фнатиков все равно есть деньги. Они опять будут покупать. Два раунда до конца карты Декэш. Или ничья, или все-таки победа одной из команд. Кстати, задумка у Фнатик была в прошлом раунде фейкануть на точку А. Там под флешку врывался, не помню, кто это был, э, с калашом. И было, видимо... Э, Задумка была в том, чтобы стянуть на себя как можно больше хелпу и потом уже второй волной выйти на Б. И вот там как раз таки Экзистенс очень круто отыграл. Все это дело опять же он прочитал, перестрелял того самого единственного, кто там люркал в мейне. Ну и в итоге отличный ретейк от французов. Деньги имеют свойство заканчиваться и фнатики сейчас закупают. Вроде как на последний все-таки, если даже этот проиграют. Будут, но Оп. там уже будут вопросы. И мы видим, что французы поймали свою волну. Э, чувствуют уже сейчас игру в дефенсе намного лучше. Четыре раунда подряд. Отличное начало в этом раунде. Месту делает уже килл. А, ну и вот XMS еще на позиции, с которой он также может убить токсик. Ну и происходит ротация. Месту понимает, что сейчас появляется э, вот свободная зона. Это токсик, можно ее отпустить. Там сделали килл, и, в общем-то, XM, XMS, опять же, заходя, заходя на плент, играя закрыто, тоже будет выигрывать какое-то время для своей команды. Ну и вот он контакт, контакт на точке А, переагрил все-таки Existence, его подловил Карус, но в это время Алекс сделал минус на Голдене. Ну и, знаете, в меньшинстве, 3 в 4. Слишком агрессивно действует порой капитан команды LDLC, но эта агрессия порой приносит хорошую пользу. Но не в этом раунде, однако все равно преимущество было только за LDLC, но Карус забирает XMS. -а. На пленте Б никого нет, и сейчас знатики могут взять все-таки свой 15 раунд. Но все равно LDLC могут ответить, тогда будем смотреть дополнительные. Итак... Как-то и Молтова потушили. Баттон под девяткой. Чекает хелпу. Прилетает хорошая кэшка на плен. Отрывается у нас игрок. При этом слепой полностью баттон. Траншей тоже слепой. Какое же хорошее выбивание у нас от ребят из LDLC. Джей Зи остается 1-2. Откидывает флешку. Промахивается по девятке. Выходит стреляться. Забирает той. Но бомба дефузит. Он забирает Алекса. Перекращает дефузить бомбу. Что за клатч раунд? Вот это да, Джей Зи. Браво. О май гад. О май гад. Это такой инбеливый был вообще это Мата Джус. Я не знаю, как такое произошло. Как они отдали этот раунд? Это невероятно. Ну, то есть, Джизи на самом деле делал все довольно стандартно. То есть, откидывал флешку, выходил с мейна, сделал раз килл на девятке, сделал два килл. А чел отпустил бомбу, потому что реально он бы не успевал. Джизи его бы просто убил. Я не знаю, когда он начал дефузить. В принципе, если он поздно действительно начал, может быть, не успевал. Алекс решил подпушить на точку Б. Моментально забирает одного второго. Вот такой вот фаст пуш у нас непонятно зачем от LDLC. Потеряли двоих. Но все-таки Плезна э, не убили. Выход на Аплент. Э, на Тойну. А тот с АВП. Откидывает флеш на центр. Играет внутри. Откидывает смог под себя. Ошибается. Э, в итоге в этот смог постарается сыграть. Забирает Голдена. Пошла информация. Пытается найти себе место. Уходит за трактор. Немножко горит. Как ты молотого проходит. Ходит и моментально Баттон сносит голову. Отличная работа. Ситуация 3 на 2. И Фнатики в одном шаге все-таки от победы на карте The Cash. Мисту у нас через коннектор. Э, рядом с ним Existence. Парни подошли. Все в смоках. Никто ничего не видит. Мисту заходит у нас за трактор. Здесь никого нету. Пытается прочекать мейн. На планете замечает оппонента. Мисту э, смотрит дальше. Вдали у нас есть террорист. Тем временем Existence хелпы начинает нашивать смока. Баттон ловит Мисту в ответ. Existence с Фамасом. Один против троих. Откидывает флешку на плент. Чекает мейн, замечает соперника, жмет, минус баттен, а, но никто, кстати, на размер почему-то не вышел. Но дефузов нет, раунд, конечно, уходит в копилку фнатиков. Поздравляем! Мне кажется, психанули просто. Вот э, психанули и после проигранного раунда 3 в 1 и как-то сразу решили поджать Б, хотя, ну, как-то вот по логике фнатики последние раунды чаще ходили на Б. И там постоянно на токсе присутствовало 2 плюс. Но... Не знаю, спорное решение. LDLC, конечно, могли потащить все это даже после 3.1, вывести все это на допы. Но такое, такая развязка и такая карта нам, конечно, гарантирует то, что оверпас будет не менее интересным. Да, дорогие зрители, никуда не уходим. Следующая карта Overpass совсем скоро. А мы с Алексеем будем смотреть и комментировать. Напоминаю, что две Best of 3 встречи мы смотрим сегодня. Следующий матч Вега против Биг, но а, вначале нужно понять, кто же сильнее. Или LDLC, или Fnatic. Fnatic пока что чуть-чуть ближе. Не расходимся. Рекламная пауза.